Namaji karibu sana kwenye clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo tokea Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema mwanaume anachelewa kurudia tendo afanye haya. Wa well, nakuletea mada hii kutokana na kesi mbalimbali ambazo nazipata juu ya wanawake wanaochepuka na sababu wanazozitoa na na hidi kesho kutoa uh, mada ambayo inagusa wanawake wanawake ambao wamekutana na tatizo kama hilo na jinsi gani wanajisikia vibaya tatizo la mwanaume kushindwa kurudia tendo linakuwa shida sana kwa mwanamke ambaye eshakuwa na wanaume ambao hawana hilo tatizo kama nilivyozungumza kwenye video leo tangulia na watu ambao wanaweza kuunganisha anamaliza raundi ya kwanza anaingia ya pili anaingia ya tatu bila shida hao wanaitwa multi orgasmic men multi orgasmic men sasa ukweli ni kwamba mwanamke ana uwezo wa kufika kileleni mara nyingi zaidi kuliko mwanaume na kipindi ambacho mwanaume anachelewa kurudia tendo ni kipindi ambacho mwanamke anaboreka ndani ya moyo wake anaona kwa nini umeshindwa wakati wanaume wengine waliweza sasa hili hutaambiwa sio kwa sababu mwanamke hajakulalamikia ukaona kwamba ametosheka na hiyo hali napenda nikwambie kuna vileo vingi sana kama dada mmoja anasema hivi nilishangaa sana ndana dakika tano mwalimu mwanamume mwanaume amemaliza alafu mwanamke akamuliza vipi tayari <laughs> mwanaume akasema tayari what mwanamke what unaweza kuona jinsi kasi sasa mimi yani nilikuwa naona kama ile ni warm up yani ile ni warm up yani ni maandalizi kabla ya mechi unaona wachezaji wanavyokaruka uwanjani wanaruka ruka kabla ya mechi ile ilikuwa ni warm up mwanamke alishangaa sana. Akasema kwa sababu huyo sio mwanamume wangu wa kwanza. Najua kuna wanaume wengine ambao hicho kitu hawana. Uhusiano ulikufa. Ka uhusiano ulikufa. Akasema uhusiano ulikufa wa kimapenzi lakini tulibakia marafiki. Nikamfanya akawa baba wa ubatizo wa watoto wangu. <laughs> Unaweza kuona jinsi gani nafurahisha. Asema nilimfanya kama baba wa ubatizo. Unafiki ulikuepo lakini kesho ndio leo usikupi tena. Ameshaolewa na mwanaume mwingine lakini yule akamwambia wanakukumbukumbu kwamba nilikuwa na mahusiano na wewe baba wa ubatizo wa watoto wangu. Sasa unaweza kuona jinsi gani hali hii ilivyo ngumu. Usipojua mbinu za kuanzisha raundi ya pili, ya tatu, ya nne. Mbaya zaidi ukakutana na mwanamke mshamba, mwanamke mjinga, mwanamke mpumbavu asiyetafuta mbinu za kusaidia kuanzisha raundi ya pili itakuwa shida sana. Sana kwenye ndoa yenu. Napenda nizungumza hivi. Sayansi imeliangalia hili. Muda wa wewe kumaliza hadi kurudia tendo mara ya pili linaitwa refractory period. Sasa ngine period ya mwanamke anaenda heavy tu. Ah ah hii ni refractory period iko kwenye Google unaweza kuitafuta ukaiona. Sasa sayansi inasema hivi. Wanaume hii refractory period hii kipindi mpaka hajaanzisha raundi ya pili inachukua wakati ya dakika tatu hadi masaa mawili. Sasa <laughs> masaa matatu hadi mawili. <laughs> Wanaume mwingine akakuta mtandaoni wote na discuss muda wa kumaliza na kurudia. Wakao eti hao jamaa wako wanazungumza wameweka saa wanaangalia kuchukua muda gani wanapima saa. Kuchukua muda gani? Huyu mzee wa miaka 60 akamwambia nyinyi mnaweka saa, mimi naweka kalenda. Yaani nikifanya leo mpaka ipite wiki mbili labda ndio napata hamu tena. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani? Lakini kuna wanaume wa miaka 60 hiyo hiyo ya huyu mwanaume ambao anaweza kaunganisha. Wanaita back to back. <laughs> inaitwa back to back anaweza kaunganisha na gonga ana miaka 60 anagonga anarudia hapo hapo anagonga anaunganisha wapo kwa hiyo usijiseme kwa sababu mimi na miaka 60 ndio maana siwezi kurudia sio kweli unatumia tu kisingizio cha umri lakini sio kweli 
mimi na miaka 60 sasa hivi kifika mwezi wa 11 na miaka 61 na lakini ngoma inaenda <laughs> Baka <laughs> baka mwanamke anasema kwamba nashindwa kukuweka kwa vijana nashindwa kukuweka kwa wazee nashindwa kukuweka. Sijui ni kuweka wapi. Kwa hiyo mimi napenda kwambia wazi kabisa. Sawa. Kwa hiyo nakwambia kwamba wazi. Msitafuti kisingizio kwamba oh sijui nini 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 ah ah kuna vitu vijui. Kuna homoni za aina tatu zinohusika na urefu wa refractory period, urefu wa muda utakaochukua. Kuna oxytocin kuna prolactin alafu kuna dopamine hizo tatu na kuna prolactin ziko ziko nne ziko nne ziko nne kuna homoni nne ambazo zina zinafanya kazi katika kusababisha mwanaume achelewe kurudi sasa kwa nini unasema kwamba kwa mke wangu naishia goli moja kwa mchepuko napiga magoli mawili matatu manne bila shida hiyo ni mada nyingine inakuja isubiri ni kueleze ujinga ulionao kwa mke wako <laughs> Sawa, nitakueleza ujinga uliona kwa mkao nitakueleza kwa nini kwa mchepuko unapiga goli tatu bila shida lakini kwa mkao unaishia goli moja. Hiyo ni mada inakuja. Kwa kama hujajisajili ndio mangalia video kwa mara ya kwanza, sijajili nitakavyoweka video nyingine kwa taarifa haraka sana. Spend videos chukue zaidi ya dakika kumi kwa hiyo ndio maana na naweka vitu vipande vipande. Sasa hili jambo mbona pale ulizingatie? Kwa hiyo kwa sababu mwanamke hajakulalamikia usione kwamba ni sawa. Usione kwamba ni sawa. Ta, ta. Ha. Yaani kuna mwingine anasema kwamba naweza nikasimamisha mara ya pili lakini nikiingia ndani inaishiwa chaji ikiwa ndani inaelegea humo ndani. Mwanamke. Mwanamke <tos> mwanamke anasikitika. Round ya pili ingekuwa tamu zaidi lakini mwanamume ambaye imeishia nguvu ndani ime, imeishiwa nguvu ikiwa ndani chaji zimekatika. Sasa haya mambo yapo. Na kwa kuwa mwanamke anaweza kufika kilele mara nyingi sana. Kwa hiyo inapasa wewe utafute mbinu mbadala, mbinu nyingi za kufikisha kilele mara nyingi ili atosheke na wewe, atulie na wewe. Kufikisha kilele mara moja haitoshi. Wanawake wanaweza kufika kileni mara tatu. Wakati umefika mara hii moja kama huna tatizo la kuwahi kumaliza. Anaweza kufika hata mara nne. Sio moja. Sasa baya sasa ni hivi. Wanawake anapokuwa wanaume mpaka haja arudia raundi ya pili ni kati ya dakika tatu hadi masaa mawili lakini wanawake ni kati ya sekunde na dakika tatu <laughs> unaweza kuona unaweza kuona kati ya sekunde na dakika tatu sasa unaweza kusema oh mke wangu hapendi magoli mengi ah ah inategemea hii hali hii, hii hali inaweza ikajitokeza kwa mwanamke asipende magoli mengi kutokana na quality ya uhusiano wenu ubora wa uhusiano wenu wewe ni mbabe upendi kuomba msamaha kila mpaka uombwe hujuhusu uko romantic hata kumwambia nimekumisi baby huwezi ukasema kwa mtamkia mke wako nakupenda huwezi eh unatembea kama una, 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 kama polisi na mfungwa badala kumshika mkono mke wako mkatembea ukajitoa kwamba ni wangu ufanyi hivyo inategemea na quality hiyo ili mwanamke aweze kuwa na nyenge nyingi za kutaka kila saa anataka lazima ile uhusiano wenu utengeneze uwe mzuri katika maeneo mengine sio hakika ndani peke yake <laughs> kwa hiyo uhusiano wenu ukiwa mbaya inaleta shida huko awe ni mwanaume awe ni mwanamke kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo alafu lingine baya hey, nikutaka kunisahau ili nikwambie kama sijaingia ndani huko kama ulipiga punyeto tena ndio umejioga <laughs> Kwenye hizo ni kurudia kama ulipiga punyeto ndio umejiroka. Sasa tafiti na sayansi. Homoni yenye nguvu zaidi ya kusababisha mwanaume ashinde kurudia inaitwa prolactin. Katika zile nne ambazo ninakwambia kuna prolactin, kuna dopamine, kuna oxide, oxide, oxytocin na testosterone. Sawa? So, kati ya hizo prolactin ndio inayosababisha mtu asinzie baada ya, ku, ya kufanya mapenzi. Ni ndio ina nguvu sana sasa. <laughs> Sayansi imeliangalia hilo. Imesema hivi, unapofanya mapenzi na mwanamke. Ukilinganisha na yule anayefanya masturbation, wote wamepizi, lakini anayefanya mapenzi na mwanamke anatoa prolactin nyingi mara 400 kumzidi anayefanya masturbation. Na mbona nisikilize hapo? Kwa hiyo kwa kuwa umejizoeza kufanya masturbation prolactin nayo toka pale ni kidogo sana. Kwa maneno mengine ni kwamba inategemea ufanye punyeto kwa kiasi gani au mara ngapi. Kwa sababu gani umewezoesha ubongo wako kwamba prolactin inayotoka labda tuseme tuseme labda ni, ni robo kilo. 
unapofanya 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 nani masturbation tuseme prolapse ni noto kani lobo kilo wakati unapofanya mapenzi na mwanamke ni kilo nne zinazotoka za prolapse kwa hiyo umezoesha hiyo kwa hiyo kwa hiyo zile nyingi zile nyingi zile kwa hiyo ubongo wako unapofanya mapenzi na mwanamke inatoa nyingi kiasi ambacho unashindwa kuhimili unasinzia kabisa ume unalala kabisa uwezi kuinuka kabisa uwezi hata uwe mwanamke acheze vipi haiwezi kainuka kwa sababu ulizoeza nani punyeto sasa basi ndio maana unakutana na mwanamume ambaye haja, hajafanya punyeto kwa muda mrefu hajafanya punyeto ana miaka 60 anaweza kuunganisha unaweza <laughs> kwa ana miaka 60 umri wake miaka 60 lakini anaunganisha mwanamke mmoja akasemaje katika tafiti hiyo akasema sijawahi kuona ume ume wangu umelala asema sijawahi kuona ana miaka 60 mmoja mume wake asema sijawahi kuona ume wake umelala unaweza kuona jinsi gani ni kila saa akishavua tu nguo tu umesimama akishaona mwanamke yuko uchi umesimama akiona tu tia mabao matano ndio unasinzia kidogo kidogo tu unasinzia kidogo tu wengine anauweka umo mondo ndio unalia umo mondo ndio uke unaweza kwa kwa hiyo usisingizie umri napenda kukuambia usisingizie umri nisikilize nisikilize nitakwambia mambo matamu sana kwa hiyo ni mambo ambayo unapasa uyajue sasa naomba 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 sasa niingie kwenye point ufanye nini sawa ufanye nini kuna mambo mengi ambayo nimeandaa lakini hapa siwezi nikayazungumza yote hapa mambo ambayo nimeandika hapa ah kuna mambo mengi ambayo nimeandika hapa siwezi siwezi nikayazungumza yote hapa lakini nataka nikupe point ufanyeje kwa sababu anasema kwamba wanaume anashindwa kurudia afanyeje la kwanza boresha quality ya uhusiano wako na mkeo au na mpenzi wako boresha sawa sawa nimezungumza boresha uhusiano wako hilo la kwanza kubwa kuliko yote wewe unasema kwamba siji mke wangu napiga goli moja lakini mchepuko napiga manne ukiboresha hapo mambo yatakuwa hot sawa lakini vivi na mwanamke naye ongezee ufundi naye asiye bwege anakaa tu na ufundi wa mwaka 1970 ndo anaotumia leo itakula kwake makungu wanawadanganya kweli makungu siji makungu siji nini ndio sasa hicho 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 nipenda zikwazo kwanza hilo boresha lakini la pili la pili naomba nisikilize hili ni hili ni hili ni gumu kwa wanaume wengi sawa tengeneza kitu ambacho wazungu wanaita fantasy anza kufikiria mambo ambayo utamfanyia mkeo utakapokuwa unafanya naye mapenzi mara kwa mara leo nitamnyonya kisimi chake mpaka kichubuke kitu kidogo Unaweza kutumia ta message leo utakunyonya sana leo. Leo nataka nikuone una pizza nikikunyonya tu uchi wako. Unatumia message vitu kama hivyo. Kwa hiyo anza hiyo hiyo fantasy ina nguvu sana, ina nguvu sana, imethibitishwa kisayansi. Kwa hiyo hiyo imethibitishwa kiasi na ndio maana wa vijana kati ya miaka 18 mpaka 24 tatizo hilo haliwakumbi sana. Tafiti zinaonyesha. <laughs> Sababu wana wanawaza tu uchi wa mwanamke saa zote kati ya miaka miaka 18 mpaka 24 kitu tatizo haliwasumbui sana 24 mpaka 40 ndio kidogo inaanza kuwasumbua sumbua sana tatizo la kushindwa kurudia mara ya pili kwa hiyo fantasy anza kuwa na fikira jinsi gani utamnyonya jinsi gani utampiga vingapi leo anza kuiset akili yako sawa so, anza kuiset akili yako hivi unavoiset sasa hivi kae kimya inakaa kimya napiga usikie kama mtu anaita sasa hivi piga kelele na iset kwa hiyo iset ya kelele la kwanza la pili sasa sawa ukisha set hayo maana ya pili la pili sasa kuwa muongeaji wakati wa tendo la ndoa hmm. sawa kwa muongeaji unamwambia baby baby mimi naitwa nani muulize jina langu una jina langu naitwa nani unajua unajua sawa naitwa nani Unaitwa nani? Hapo imelala, ameshapiga goli la kwanza, imelala. Unisa naitwa nani bibi? Naitwa nani mimi? Mimi na wewe unaitwa Alex. Ah Alex. Ha. Sasa naomba urudie maneno haya. Sawa, nitakaye kuambia. Sema Alex, naomba unitombe tena. Sema, anasema, naomba unitombe tena. <laughs> Sasa, nataka nikutombe tena. Ngoja niweke chaji mbo yangu. Unaanza kusubua kwenye kisimi ile mbo. Mbo yako imeliolala. Iwe ile imelala, usiogope wakati unasubua kwenye kisimi mwanamke anaenda kileleni anaanza kupata hisia anaanza kusubua kwenye ume huku naongea naye bibi eh boya huku mwa kotamu nasula kama ya sambusa eh huku 
Una sikuwa taratibu. Alafu huko una mbusi kidogo na mraba. Baby, mionyo limi. Mionyo. Mionyo limi. Tangu wapo tayari kuna ndio kusubiri sikuwa inapata chaji. Sio ndio chaji sasa baby niweka chaji. Ndio niweka chaji ndio jinsi ya kuweka mbao chaji. Unaongea okay, kwa mungeaji. Ndio ni jambo la msingi. Lingine ambalo unaweza kulifanya kipindi hicho. Sawa umemaliza round ya pili ya kwanza. Ya pili unajua kabisa hizi usiwezi. Iseti ya kili yako ama naweza ya kwanza. La pili anza kufanya vitu. Chukua sikio lake ili laza kulinyonya nyonya. Sikio tu ile ya kawaida. Sio sikio la kwa kwenye uke. Kuna masikio mengine ya kwenye uke. Ili anza kulinyonya nyonya ngata ngata. Ambalamba kwenye shingo haanza, ambalamba huko. Haanza kwa mbuna, utahasa kuwanza kuwana napata. Hii, baby, ina kuhani maeneo ambao ya nalika isia, tibuwa isia kumwana mke. Kwa hiyo haanza hivyo, unakujia kwenye chuchu. Taratibu, kusipi na haraka. Huko unapumua kwa kutumia mdomo. Usio na hibu. Huko unawe, baby. Baby, na yotaka ni kutila hundi mne. Oleo, oleo, nataka ni kukonge la hundi mne, baby. Mbaki, mbaki. Kuchua kutoa cheche, unatia story, unatia story. Haki kisha unafanya mabo kama hayo sa, 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 sa. You are my girl, my boy, boy. Don't 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 talk about this. Now we can't say it. Yako, sa. Yani na bahati kwenye pata mtoto mnyo uchimzuri kama we we. Na bahati kwenye. Ukuna usi usiwa usiwa. Ukuna jiti ya chani kwa styli zobari mbari. Kisha gadu duni na kucha. Au lingi ne? Kuna laka. Lingi na kuna story. Una jibisha kwa dika kuna sita. Sa. Lingi ne? Na, lengine, uwe na mafuta, kuna mafuta ya nazi, unweza kuchukua na mafuta ya nazi ni tuwa softi, shingia fumbili na miyatano ya kushindi, mafuta ya nazi ni tuwa softi, sawa, paka kwenye ume, mabebe bianza kuchezea chezea, kakina chezea chezea na una mchezea chezea, chezea chezea kutumia mafuta, ukitumia mafuta ya nazi hayo, usitumia kondom, itapasuka, kwa hiyo kama utaku mbikiri mwana mke, mafuta ya nazi ni ya muhimu sana, sawa, kuna watu walikuwa kwa hiyo, mafunga ndawa jana, Siku mbili zimepita wajia mtuwa bikila mwanamuki ya kanita ni kenda hotelina. Wali nipa bizuli kweli. Ni kuambia haa. Tuna mafuta kumpe wanae. Wali hafi kuna mtu wali wambia. Atina wajuu jinsi ya kuyatu. Asa nipotua ya kongu. Kasa haa. Kuna situ nae. Kuna mtu wambia. Atina tuwa. Tuwa mbia na tumikaje. Kwa unuza kuwa. Kwa na chizea lina. Kwa na una mchizea unakuwa active. Usi. Usi ruhusu akili yako ikanza kuduma. Kwanza kufikiri kwa mba haa ni mechindu wa sasa, sasa hapa ni mechindu, hapa naibika. Usiru husu yu nafasa. Sasa sikiliza wa talamu wa sayansu ambuwa maifundisi wa naibu wa zungu. Sama hivi, kwa kingereza, even small effort to add novelty might be enough for excitement to overpower your system. Tarudia manuwa ya kwa kingereza. Even small effort to add novelty might be enough for excitement to overpower your system. Kwa kiswa hii nasema hivi. Bidi ndogo unayo ifanya. Sawa. Ya kumambia. Sema jinalangu. Sema nitrombe trena. Bidi ndogo unayo ifanya. Mkoja niweke chaji uko kwenye uchi wako ipate moto. Ili waza kusimama trena. Sema small effort inasaibia kushinda nguvu ya prolactin. Ile homo ni nasababisha ume wendele kulara. Inasaibia. Na kuambia science, inasaidia, even small effort. Sasa, ukutana manamuke ambaye ni mjanja, anajua mambo mengi, tina hapo ndo itapua mechi nzuri kweli ya. Hapo mechi ndo inakua tamu zaidi. Kwa hili ni jambo ambasa wanapasa walifanyie kazi, ili wakikise kwa mba wanapiga magwari siyo chini ya matatu. Apizi, mpaka mani ya naluka. Siyo anapizi tu kama vile mafua. Kwa hiyo jitume, small effort. Small effort. Mwana is small effort. Small effort. Nasaidia sa. Sa. Siyo naanza kumnyonye uchi wakila. Sima, hey, mbona kuna chuvi? Ah, adio chuvi ni uko. Nyonya mizuri. 